இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆன்சஸ் ஒர்க் பெஞ்சில் எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒரு ப்ராக்கெட் அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுதான் ஆன்சஸ் ஒர்க் பெஞ்சுக்கான விண்டோ இங்கே சைடில் இருக்கிற அனாலிசிஸ் டூ சிஸ்டம்ஸில் நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன அனாலிசிஸ் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் எல்லாமே இருக்கும் இதை நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறது வந்து ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரல் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கான அந்த ப்ராஜெக்ட் ஏ வந்துடும் அதுக்கான ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் என்ன டைப் அனாலிசிஸ் டைப் இருக்கும் அப்புறம் இன்ஜினியரிங் டேட்டா இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாம் ப்ராப்ளத்தில் இதுதான் நம்மளோட ப்ராப்ளம் இந்த நம்ம ப்ராக்கெட் இருக்குது ப்ராக்கெட்டில் இதை ஏற்கனவே நம்ம வந்து கிளாஸிக்கில் சால்வ் பண்ணுறோம் இதே ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம ஒர்க் பெஞ்சில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கான திக்னஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி எம்எம் ஓ இந்த மாடலில் வந்து எப்படி நம்ம வந்து வரலான்னு பார்க்கலாம் ஒர்க் பெஞ்சில் சரிங்களா ஓ ஒர்க் பெஞ்சில் இதில் சீரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஏழு ஸ்டெப் இருக்குது அந்த ஏழு ஸ்டெப்பு வந்து எல்லாமே என்ன ஆகணும் இந்த க்ரீன் கலர் டிக் மார்க் வந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிட்டே வந்துட்டே இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஜினியரிங் டேட்டா ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆகிருக்கு நம்ம கிளிக் பண்ணலாம் இந்த டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணால் நமக்கு ஆனால் அந்த விண்டோ வந்துடும் இதில் வந்து என்ன மெட்டல் டைப் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆனாலும் அவ்வளோ டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் ஆகிருக்கு நீங்கள் வேறு மெட்டல் டைப் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இன்ஜினியரிங் டேட்டா சோர்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நமக்கான மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து ஜெனரல் மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதில் ஃப்ரீ டிஃபைன் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது மெட்டல் தேவை அப்படின்னாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் புதுசாக நம்ம மெட்டல் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ டிஃபால்ட்டாக ஸ்டீல் இருக்கிறதுனால நம்ம அப்படியே வெளியே போயிடலாம் இந்த இந்த இடத்துல இன்ஜினியரிங் டேட்டாவை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது வந்து ஜாமெண்ட்ரி ஜாமெண்ட்ரி வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நமக்கான அந்த மாடலர் டிசைன் மாடலர் விண்டோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அந்த டிசைன் மாடலர் விண்டோவில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ ஸ்கெச்சிங் போகலாம் ஸ்கெச்சிங்கில் நமக்கு வந்து இது வந்து ஐஸ் அ பேரமெண்ட்ரிக் வீல் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஸ்கெச் வியூ கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம மாடலிங் வந்து வரையலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து யூனிட்ஸில் வந்து நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா மில்லிமீட்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா டிஃபால்ட் யூனிட்ஸ் வந்து மீட்டர்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் யூனிட்ஸ் வந்து மில்லிமீட்டர்ஸ் செலக்ட் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணிடலாம் சரிங்களா சர்க்கிள் செலக்ட் பண்ணுங்க ரெண்டு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து அதுக்கான டேமென்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணணும் ஜென்ரல் டேமென்ஷன்ஸ் இதுக்கான டயமீட்டர் இதுக்கான டயமீட்டர் அப்புறம் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே ரெஃபரன்ஸ் எவ்வளோ அப்புறம் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் எவ்வளோ அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே வேல்யூஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் டேமீட்டர் ஒன் வந்து ஹண்ட்ரட் டேமீட்டர் டூ வந்து சிக்ஸ்டி ஹரிசாண்டல் ரெஃபரன்ஸ் வந்து எயிட்டி இது வந்து நமக்கு வந்து தேர்ட்டி பண்ணாச்சுங்களா பண்ணாச்சு ஓகே அடுத்து அடுத்து வந்து வரைய போகிறது வந்து திரும்ப இன்னும் ரெண்டு சைக்கிள் வரையணும் கிளிக் பண்ணுங்க சர்க்கிள் ஒரு சர்க்கிள் இன்னொரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிருங்க அதுக்கான டேமென்ஷன் திரும்ப கிளிக் பண்ணுங்கள் டேமென்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஜென்ரல் டேமென்ஷன் சரிங்களா இப்போ இதுக்கான வேல்யூ வந்து ஒன்று வந்து நாற்பது அவுட்டர் டேமீட்ரு வந்து நாற்பது டேமீட்ரு வந்து இருபது சரிங்களா வரைஞ்சாச்சு பார்த்து இங்கேருந்து நம்ம இன்னொரு ரெண்டு சைக்கிள் வரையணும் ட்ரா சர்க்கிள் சரிங்களா அதுக்கான டேமென்ஷன் மார்க் பண்ணிங்க டேமென்ஷன் அப்புறம் இந்த ரெஃபரன்ஸில் வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்ற டேமென்ஷன் மார்க் பண்ணிங்க சரிங்களா இது வந்து ஃபார்ட்டி அடுத்து டுவெண்ட்டி ரெஃபரன்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி வரதாச்சா இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த அவுட்ரு பவுண்ட்ரி வந்து நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம வந்து சர்க்கிள்ஸ் எதாவது வரைஞ்சாச்சு இங்கே சைடில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து லைன் வந்து க்ளோஸ் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து ட்ரா இல்லை 
லைன்ஸ் பை டூ டேஞ்சன் செலக்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா அதை ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே சர்க்குலர் ஜாப் ஒன்றே இருக்கிறதுனால ரெண்டு சைடும் நம்ம வந்து லைன்ஸ் பை டூ டேஞ்சன் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு சர்க்கிள் இந்த ஒரு சர்க்கிள் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம ஆட்டோமெட்டிக் லைன் ஜாயின் ஆகிடும் ஜாயின் ஆயிடுச்சுங்களா இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே இன்டீரியர் லைன்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த இடத்துல வந்து ஓவர்ல போகிற லைன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து மாடிஃபை போங்க மாடிஃபைல ட்ரிம் ட்ரிம் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ட்ரிம் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி இந்த எக்ஸஸ் ஜாமெண்ட்ரியில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் எக்ஸஸ் லைன்ஸ் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணிக்கிறோம் பண்ணியாச்சுங்களா ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் எக்ஸ்ட்ரூட் கிளிக் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ்ட்ரூட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை கொடுங்க அப்ளை கொடுத்துட்டு அதுக்கான திக்னஸ் எவ்வளோ நம்ம ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி கிளிக் பண்ணுங்கள் ஜென்ரேட் கொடுங்க நமக்கான அந்த ஜாமெண்ட்டு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ வெளியே வந்துடுங்க க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க இப்போ நமக்கு ஜாமெண்ட்ரி வந்து டிக் ஆயிடுச்சு கிரியேட் ஆயிடுச்சு அடுத்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுறது மாடல் இப்போ நமக்கான அந்த மாடல் விண்டோ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இதில் இப்போ நமக்கான மாடல் விண்டோ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இனிஷியலாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஜாமெண்ட்ரி வந்து நம்ம மாடல் பண்ணுவோம் அது டிக் ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து மெஷ் வந்து நமக்கு வந்து அந்த அப்டேட் சிம்பிள் காமிக்குது சரிங்களா மெஷ் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் மெஷ் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் எங்கள் சைஸ் நம்ம ப்ரீ ப்ரீடிஃபைண்டாக செட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் இதில் வந்து கோர்ஸ் மெஷ் இருக்கும் மீடியம் நம்ம மீடியம் மெஷ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மீடியம் மெஷ் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்டேட் கொடுங்க இல்லை இங்கே அப்டேட் ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே அப்டேட் செலக்ட் பண்ணுங்க நமக்கு என்ன ஆகுது இப்போ வந்து மெஷிங் ஆகுது இப்போ உங்களுக்கான அந்த ஜாமெண்ட்ரி வந்து மெஷ் ஆயிடுச்சு சரிங்களா அடுத்து வந்து ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரல் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணால் நமக்கு இங்கே வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு என்னென்ன வந்து லோட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு லோட்ஸ் அந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டு தெரியும் நமக்கு இப்போ லோட் செலக்ட் பண்ணுவோம் லோட்ஸில் வந்து சப்போர்ட்டு சாரி சப்போர்ட் செலக்ட் பண்ணும் சப்போர்ட்ஸில் வந்து ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட்டு இந்த இந்த ஏஜ் இந்த பவுண்ட்ரியும் கண்ட்ரோல் ப்ரஸ் பண்ணிங்க திரும்ப இந்த பவுண்ட்ரியும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணி அப்ளை கொடுங்க நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ரெண்டு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு சரிங்களா திரும்ப நம்ம இங்கே வந்து ஒரு வர்டிகல் லோடு டவுன்லோட்ஸாக அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்ளை பண்ணது என்ன பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே ஃபோர்ஸ் சரிங்களா ஃபோர்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த ஜாமெண்ட்ரி கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்ளை கொடுங்க இதில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து காம்பனன்ஸில் வந்து காம்பனன்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுங்க அதில் ஒய் டேரக்ஷன் ஏன்னா இங்கே இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் இசட் இப்போ நமக்கு வந்து இது ஒய் டேரக்ஷன்லாம் இருக்குது ஒய் டேரக்ஷனில் மைனஸ் தௌசண்ட் கொடுங்க லோட் அப்ளை ஆயிடுச்சுங்களா அதுக்கப்புறம் இது நமக்கு முடிஞ்சிச்சு இப்போ சொல்யூஷனில் நமக்கு என்னென்ன தேவை இப்போ டிஃபர்மேஷன் பிளாட் தேவை ஸ்ட்ரெயின் பிளாட் தேவை ஸ்ட்ரெஸ் பிளாட் தேவைன்னு வச்சுக்கலாம் இது நம்ம என்னென்ன தேவை அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து சால்வ் கிளிக் பண்ண வேண்டும் சால்வ் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு நம்ம ப்ரொசீஜர் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இப்போ நமக்கு சால்வ் ஆயிடுச்சு இங்கே நீ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு சால்வ் ஆனது சால்வ் ஆன பிளாட் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன் மிஸ்ஸஸ் பிளாட்டு சரிங்களா இங்கே டிஃபர்மேஷன் பிளாட் நீங்கள் பார்க்கலாம் டிஃபர்மேஷன் பிளாட் வந்து மேக்ஸிமம் டிஃபர்மேஷன் எந்த எண்டில் இருக்குன்னா நம்ம வந்து லோட் எந்த எண்டில் அப்ளை பண்ணுமோ அங்கே இருக்கும் மேக்ஸிமம் டிஃபர்மேஷன் ஃபிக்ஸ் டென்ஸில் வந்து மினிமம் டிஃபர்மேஷன் இருக்கும் சரிங்களா ஸ்ட்ரெயின் பிளாட் வந்து ஃபிக்ஸ் டென்ஸில் கொஞ்சம் நமக்கு ஸ்ட்ரெயின் டெவலப் ஆகும் அப்புறம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண ஏரியாவில் நமக்கு ஸ்ட்ரெயின் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸ்ட்ரெஸ் பிளாட் அதே மாதிரி தான் ஸ்ட்ரெஸ் பிளாட் ஸ்ட்ரெயின் பிளாட் உங்களுக்கு எப்படின்னா ரொம்ப சிம்லராகவே இருக்கும் இந்த ஒர்க் பெஞ்சோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷன் வந்து நம்ம இதுலேயே டவுன் டேரக்டாக பார்க்கலாம் இப்போ அனிமேஷன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கான அந்த டிஃபார்மேஷன் வந்து எப்படி ஆகுது ஸ்ட்ரெ ஸ்ட்ரெயின் டிஃபர்மேஷன் எப்படி இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ் டிஃபர்மேஷன் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி இருக்குது இது வந்து டிஃபர்மேஷன் பிளாட்டு இது வந்து ஸ்ட்ரெயின் பிளாட்டு இங்கே நீங்கள் தேவைனா நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரேம்ஸ் கூட இ